সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আজকে কথা বলবো যে এই রমাদানটা আমরা কিভাবে কাটাতে পারি সেক্ষেত্রে অনেক পরামর্শ না দিয়ে আমি শুধু একটি বিষয়ের দিকে ফোকাস করতে চাই সেটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে খুব বেশি বলা হচ্ছে যে লেটস মেক আওয়ার কোয়ারেন্টাইন টু কোরআন টাইম আমরা আমাদের কোয়ারেন্টাইনকে কোরআনিক টাইম বানাই আসলে এটা খুব অসাধারণ এবং দুর্দান্ত একটা আইডিয়া যে কোয়ারেন্টাইনের সময়টাকে আমরা কেন কোরআন টাইম কেন বানাবো না আসলে এই রমাদানে যত বেশি আমরা কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে জোরদার করতে পারি আমরা ততই বেশি গেইনার হব আমি আমার আলোচনার শুরুতে সুরাতুল বাকার একশত পঁচাশি নাম্বার আয়াত তালাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন শাহর রমাদান আল্লাহিল কোরআন হুদাল হুদা ওয়াল ফরখন রমাদান হচ্ছে এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন এবং এই কোরআনে আছে হুদাল লিন্নাস মানুষের জন্য হেদায়ত গাইডলাইনস ও বাইগিনা চিমিনাল হুদা এবং এই হেদায়তের উপর ভিত্তি করে বিসহদ বর্ণনা ওয়ালফর খন এবং কোরআনের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করবার মতো যত ধরনের দিক আছে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে সুরাতুল বাকারার একশত পঁচাশি নাম্বার আয়াতের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রমাদান মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন তাহলে যে মাসটি আমরা সম্মানিত ভাই এবং বোনারা কাটাতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস এটা হচ্ছে কোরআনকে উদযাপনের মাস এই জন্য এ মাসে কোরআনের সাথে আমাদের একটা মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে নতুন করে একটা সম্পর্ক গড়বার চেষ্টা করতে হবে কোরআনের সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্টটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে যেহেতু এটা কোরআন নাজিলের মাস আমরা অন্যান্য অ্যাবাদত্ত পুরো রমাদানে করবই জামাতে সালাত আদায় করা তারাবের সালাত পড়া ইফতারি করা সাহুর খাওয়া ক্যামুল্লাইল করা কিন্তু সবচাইতে বেশি সময় যাতে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক দেই আমরা এই রমাদানটাকে কোরআনিক রমাদান বানাতে চাই এই রমাদানটা যেন এই রমাদানের প্রধান সিলেবাস যেন থাকে আমাদের কোরআন এটাই হচ্ছে আজকে আমার আলোচনার প্রতিবাদ্য বিষয় যে এবারের রমাদানের এই যে ইউনিক রমাদান বা ডিফারেন্ট রমাদান আমরা কাটাতে যাচ্ছি আমাদের রমাদান টোয়েন্টি টোয়েন্টি রামাদান ফোর হান্ড্রেড ফোরটিন হান্ড্রেড ফোরটি ফার্স্ট হিজরির যে রামাদান এই রামাদানটা যেন আমাদের কোরআনময় রামাদান হয় কোরআনকে যেন আমরা এই পুরো মাসে বন্ধু বানিয়ে রাখতে পারি এবং সে অনুযায়ী যেন সব সময় আমরা আমল করতে পারি আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব যে ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা হচ্ছেন জিব্রাইল আলহিসাল্লাম তিনি কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তো জিব্রাইল আলহিসাল্লাম কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে নাজিল হওয়ার কারণে উনি হয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা আবার রমাদান আল মোবারক এই মাসে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে এই মাসটি হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মাস আবার কদরের রাতে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে কদরের রাত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাম হয়েছেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং আমাদের জন্য বা আমাদের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে এই উম্মাতে মোহাম্মদের উপর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে উম্মতে মোহাম্মদি হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মা আমাদেরকে বলা হয় হয়র উম্মা খেয়াল করেছেন বিষয়টা যে জিব্রাইল আলহি সাল্লাম তিনি কোরআন নিয়ে এসে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা রমাদান কোরআন পেয়ে হয়েছে শ্রেষ্ঠ মাস কদর লাইলাতুল কদর কোরআন পেয়ে হয়েছে শ্রেষ্ঠ রাত আল্লাহ হাইফ সাহাম কোরআন ধারণ করে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ রাসুল আমাদেরকে কোরআন দিয়ে আমাদেরকে বানানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মা হয়র উম্মা তেমনি আমাদের মধ্যে থেকেও যারা কোরআনের সাথে সবসময় সম্পর্ক জুড়ে দেবে সবসময় হৃদয়টাকে কোরআনের সাথে জড়িয়ে রাখবে মিলিয়ে রাখবে তারা হবে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ তাই সেই বিবেচনায় আসুন এর আমাদানের আমাদের প্রাইম সিলেবাস আমরা কোরআন আল খেদিমকে বানাই আমরা যেন বেশি বেশি তেলাওয়াত করি আমরা যেন কোরআনের সাথে সম্পর্কটাকে আরও জোরদার করি এ হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট মেসেজ ফর টু নাইটস লাইভ প্রোগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে এর আমাদানে আমাদেরকে বেশি বেশি কোরআনিক রেসাইটেশন করতে হবে কীভাবে অ্যাটাচমেন্টটা আমরা বাড়াবো কোরআনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কোরআনিক রেসাইটেশন সেটি কোরআন হাতে নিয়ে হতে পারে সেটি তারাবির সাল্লাতে মোসাল্লায় দাঁড়িয়ে হতে পারে সেটি ক্যামুল্লাইলে রাত্রির গভীরও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় খতম তোলার জন্য খুব বেশি অনেকে উঠে পড়ে লাগেন যে কে কে কয় খতম এরকম এমনটা আমরা দেখেছি যে অনেকে পাঁচ খতম বা ছয় খতম দিয়ে অন্যকে ফোন করে বলে যে আমি তো ছয়টা দিলাম মানে আমি তো ছয়টা খতম দিলাম আপনি কটা দিলেন তো উনি আবার বলে যে আমি তো আসলে দিতে পারি নাই অসুস্থ ছিলাম আমি তিনটা দিয়েছি গত বছর পাঁচটা দিয়েছিলাম এবছর এত বেশি দিতে পারি নাই তিনটা দিয়েছি এই যে খতম দেওয়ার একটা ট্রেডিশন মানে পাঁচ খতম সাত খতম দশ খতম এবং সেটা আবার অন্যের সাথে শেয়ার করা বা অনেকটা শো অফের মতো করা এটা কিন্তু আসলে মূল দাবি বা উদ্দেশ্য ছিল না কোরআন নাজিলের এজন্য জন্য খতম ওঠানোর জন্য উঠে পড়ে না লেগে আমাদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত নিশ্চিত করা উচিত আমরা প
তাজভিদ মেনটেইন করে যেন করি তাহসিনের সাথে করি এবং তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি কারণ রুব্বাকারি লিল কোরআন ওয়াল কোরআন ওয়াল আনহু কোরআনের কিছু কারি আছে বা তেলাওয়াতকারী আছে যাদেরকে কোরআন রহমতের পরিবর্তে লানত দেয় তো আমরা যেন রহমতের মাসে লানত না কুড়াই আমরা যেন বেশি বেশি রহমত কুড়াতে পারি এজন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যাতে তাজভিদ মেনটেইন করে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে কোরআন তেলাওয়াত করি কারণ কালামুল্লাহ মাজিদে সুরাতুল মুজাম্মিলের চার নম্বর রাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন ওরাত তিলের কোরআন তার তিলা আমাদের যে রকম মনে হয় আমরা চাইলে কিন্তু ওই রকম কোরআন তালাত করতে পারি না আমাদেরকে তার তিলের সাথে কোরআন তালাত করতে হবে তার তিলের সাথে অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে তাজবিদ মেনটেন করে তেলাওয়াতের যে গুণগত মান সেটাকে নিশ্চিত করে তেলাওয়াত আদায় করার নামই হচ্ছে তার তিল আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম তার তিলের সাথে তেলাওয়াত করতেন আনাস রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের তেলাওয়াত কেমন ছিল তিনি কীভাবে কোরআনকে আবৃত্তি করতেন কীভাবে তেলাওয়াত করতেন সেদিন আনাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু বললেন যে কায়নাত মাদ্দান ইয়ানি কায়নাত কেরাওয়াত রসুল উল্লাহ সাহ ইসলাম মাদ্দান আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম যখন কেরাওয়াত করতেন তিনি কেরাত পড়তেন বা তেলাওয়াত করতেন তিনি টেনে টেনে পড়তেন টেনে টেনে আলহামদুলিল্লাহ রবিন রহমান এই যে টেনে টেনে কেন মাদ্দান টেনে টেনে তেলাওয়াত করতেন দ্রুত তেলাওয়াত করতেন না আমাদের উম্মে সালাম আরদি আল্লাহ তালা আনহা ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কাইফা কায়নাত কেন আতর রসুল্লাহ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম কীভাবে তেলাওয়াত করতেন শুনানি তিন মেজির বর্ণনা তিনি বলছেন যে কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আয়াতন আয়াতন প্রতি আয়াতে তিনি থামতেন আয়াত আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন বলে তিনি থামতেন তারপর তিনি আর রহমান রহিম পড়তেন তারপর থামতেন তারপর মালিক ইয়মিদ্দিন পড়তেন তারপর থামতেন অর্থাৎ প্রতিটি আয়াত তিনি থেমে থেমে শেষ করে এরপর নতুন আয়াতে যেতেন এটা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের তেলাওয়াতের গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন যে জাইনুল কোরআন আবি আসু আতিকুম তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে কোরআনটাকে সুশোভিত করো সুন্দর করে সুশোভিত করে তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো অর্থাৎ যার গলায় আল্লাহ যতটুকু সুর দিয়েছেন যতটা সুন্দর করে যতটা আন্তরিকতার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা যায় ঠিক সেভাবে তোমরা কোরআনিক রিসাইটেশনটা করো এবং সহিব উখারির এক বর্ণনা এসেছে যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন লাই সামিন্না মান লামিয়াতা গন্না বিল কোরআন যে গুনগুনিয়ে সুর করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয় এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ধমক যে যারা সুর করে গুনগুন করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত আমার উম্মত হতে পারে না এটা একটা ধমক সো আমাদের যার গলায় যতটুকু সুর আছে আমাদের সুরগুলোকে উজার করে দিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে থেমে থেমে প্রতিটি আয়াত শেষে স্টপ নিয়ে নিয়ে টেনে টেনে যেন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি তবেই তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত হবে যেভাবে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম তেলাওয়াত করতেন তো আমি খতম দেওয়ার জন্য যে উঠে পড়ে লাগে আমাদের দেশের ট্রেডিশান কেউ যদি এই তার তিলের যত সিফাত আমি বর্ণনা করলাম এই সবগুলো মেনটেন করে যদি কেউ খতম দিতে পারেন তাহলে এটা নূর না আলা নূর এটা তো অনেক ভালো এটা প্রশংসনীয় হাদা মাহমুদ এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় আপনি তার তিলের সাথে তাজবিদের সাথে থেমে থেমে ধীরে ধীরে যদি কোরআন তালাত করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমাদানে যেতে পারেন এটা খুবই ভালো এবং এভাবেই কোরআন তালাত আমাদের করা উচিত সেক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে যারা হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করতে চান বা পারেন না তাদের জন্য একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করি সেটি হচ্ছে রমাদানের প্রত্যেক সালাতের পরে যদি আপনি চার পৃষ্ঠা করে কোরআন তালাত করেন তাহলে প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা আপনার তালাওয়াত হবে অর্থাৎ ফজরের সালাতের পরে যেহেতু আপনার অজু আছে আপনি চার পৃষ্ঠা কোরআন পড়ুন যদি সুযোগ হয় জোহরের সালাতের পর আরও চার পৃষ্ঠা পড়ুন আসরের সালাতের পর আরও চার পৃষ্ঠা এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা করে যদি আপনি পড়েন তাহলে চার পাঁচা কুড়ি বিশ পৃষ্ঠা আর প্রতিটি পাড়ায় বিশ পৃষ্ঠা থাকে হেফস হেফস কোরআনে বাংলাদেশের নুরানি যে কোরআন বিশ পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেক সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা করে পড়লে কিন্তু আপনি একদিনে বিশ পৃষ্ঠা কোরআন তালাত করতে পারলেন এক পাড়া তার মানে তিরিশ দিনে আপনি সহজেই তিরিশ পাড়া এভাবে পড়তে পারেন এটা হচ্ছে যাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না আর যারা টাইম ফিক্স করে পড়তে অভ্যস্ত যে না আমি প্রতিদিন হজরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি বা রমাদানে আমি জোহরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি তাদের কথা ভিন্ন তাহলে সম্মানিত শুধু প্রথম কথা আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি এ রমাদানের আমাদের প্রধান সিলেবাস হবে কোরআন কারণ অনেক বেশি পরিকল্পনা যখন আমরা নেই অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতার কথা কথা শুনে যে অনেকগুলো পরিকল্পনা রমাদান নিয়েছিলাম আসলে কোনোটাই করা হয়নি তাই আমি বলবো যে রমাদানে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক যেন
সংকলক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের কথা বলতে পারি লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ জানতেন স্বতন্ত্র হাদিসের কিতাব হিসেবে অনেক বড় একটা হাদিসের কম্পাইলেশন করেছেন মোস্তাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল তো তিনি রমাদান আসলে ওনার হাদিসের পাণ্ডুলিপিগুলো সব রেখে দিয়ে কোরআন নিয়ে বসে যেতেন তাই আমাদের এবারের রমাদানটা যেন আমরা শুধু কোরআন কেন্দ্রিক প্ল্যান করি বেশি বেশি এ পর্যায়ে বলবো যে কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে লিসনিং টু দ্য রিসাইটেশন অফ দ্য হলি কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত শোনা অনেকের এই ভালো অভ্যেসটি আছে এমপি থ্রিতে করে মোবাইলে করে কিন্তু কিংবা ঘরে টিভি টিভি সেটে আপনারা কোরআন ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি সাওয়াবের কোরআন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও সাওয়াবের এটাও অনেক সাওয়াব সুরাতুল্লাহ আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও ইদা কুরি আল কোরআনু ফস্তামি আউলাহু আংসিত আল্লাহ কুম তোর হামুন যখন তোমাদের সামনে কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় তখন সেটাকে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো তাহলে আল্লাহ রহমত রহমতের বাড়িধারা তোমাদের উপর নাজিল হবে তাই রামাদানের তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারি বাসায় আপনারা হালকা আওয়াজে কোরআনের তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন আরব শায়কদের অনেক সুন্দর সুন্দর তেলাওয়াত পাওয়া যায় শায়েক আব্দুর রহমানের সুদাইসির তেলাওয়াত পাওয়া যাবে যারা মিষ্টি কণ্ঠ পছন্দ করেন মিশারি রাশদ আল আফাসির তেলাওয়াত আপনারা শুনতে পারেন বান্দার ইবনে আব্দুল আজিজ আল বালিলা ওনার তেলাওয়াত খুব সুন্দর হারাম আল মাক্ষি আল মাদানির যে সুইকরা আছেন তাদের তেলাওয়াত কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে শুনতে পারেন বাসায় আপনার অল্প আওয়াজে এগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন এতে করে সুবিধা হচ্ছে কি শায়েকরা কীভাবে তেলাওয়াত করছেন সেটা আপনি শুনলেন লেটসে আপনি সুর আর রহমান মুখস্থ করেছেন যখন আপনি শায়েক সুদাইসির কণ্ঠে আর রহমান শুনবেন তখন আপনি মিলাতে পারবেন এটাকে তালাকি বলে আপনি ওনার থেকে তালাকি করলেন খেয়াল করলেন যে উনি কীভাবে এত গাম করলো উনি কীভাবে গুণ্ণা করলো উনি কোথায় কতটুকু মাদ মানে টান দিল সিত্তা হারাকাত আর বা হারাকাত কীভাবে উনি এটা আদায় করলো তো এভাবে শায়েকদেরকে ফলো করা যায় এই জন্য আমি বলবো কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন এর তেলাওয়াতের লিসনিংটা আমরা বাড়াই আমরা যেন বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত শুনি কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি শোন না কোরআন শোনাও তেমন শোন না চার নম্বরে বলবো যে কোরআন শিখা এবং শিখানো টিচিং অ্যান্ড লার্নিং দ্য হলি কোরআন এর রমাদানে আমরা বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ নিতে পারি যারা আমরা কোরআন পড়তে জানি না তাদের জন্য একটা অপূর্ব সুযোগ যেহেতু লকডাউনে বাসায় বসে থাকা লাগছে সো বাসায় বা আশেপাশে কেউ যদি থাকেন যিনি কোরআন শেখাতে পারেন তার কাছ থেকে কোরআন শিখে নেওয়া দরকার এই অপরচুনিটি জীবনে আপনি নাও পেতে পারেন অনেকের জন্য লকডাউন ব্লেসিং হয়তো এমন এমন কিছু কাজ তাদের জীবনে এখনও করা হয়নি সেটাই রমাদানের সুযোগ হবে হয়তো অনেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআনটা পড়ার সুযোগ পাবে বা কোরআন শিখে নেওয়ার সুযোগ পাবে সো এই অপরচুনিটি যেন আমরা কাজে লাগাই আমরা একটু শক্ত সিদ্ধান্ত নিলেই পারি দরকার শুধু আপনার একটা শক্ত সিদ্ধান্ত দ্য ডিসিশন ইজ ইউর্স সিদ্ধান্ত আপনার তৌফিক দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক অবশ্যই দেবেন যদি আপনার একটা শক্ত ডিসিশন থাকে যে আমি কোরআন পড়তে জানি না কোরআন নাজিলের এ বরকতের মাসে এ রমাদানে আমি কোরআন শিখব সো সবচেয়ে ভালো হয় যদি কারো কাছ থেকে সরাসরি শিখতে পারেন শায়কের কাছ থেকে আপনি শিখলেন উনি আপনাকে কারেক্ট করে দিল শিখিয়ে দিল আর এটা সুযোগ না হলে অনলাইনে আমরা শিখতে পারি অনলাইনে কিন্তু কোরআন শিক্ষার আসরের এরকম অনেক প্রোগ্রাম আপনি পাবেন ইউটিউবে আপনি কোরআন শিক্ষার আসর বা কোরআন শিক্ষা বা অনলাইনে কোরআন শিক্ষা এগুলো লিখে সার্চ দিলেই ভুরি ভুরি আপনি লেকচার ম্যাটেরিয়াল পাবেন যেগুলো ফলো করার মধ্য দিয়ে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে আপনি কোরআন শিখে ফেলতে পারেন আল্লাহর হাবিব শাহ ইসলাম সাহিব খারের বর্ণনায় বলেছেন হই রুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামাহ তোমাদের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে যে নিজে কোরআন শিখায় এবং অন্যকে কোরআন শেখায় সো আমরা যদি কোরআন শিখতে শুরু করি আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত আবার আমরা যদি শিখিয়ে দিই তখনও শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে আগে কোরআন শেখার সুযোগ হয়নি তারা এই সুযোগটুকু কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি কারণ কোরআন শেখার কোনো বয়স নেই যে কোনো বয়সে আপনি শিখতে পারেন শিখতে কোনো লজ্জা নেই জানতে কোনো লজ্জা নেই এবং সেই বুখারিতে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন ওয়াল্লা দিয়ে আকর উল কোরআন ওয়াইয়া তা তা যে কোরআন পড়ে এবং আটকে যায় তা তা মানে সত্তর বছরের বয়স বা ষাট বছরের বয়স কেউ যদি নতুন করে কোরআন শিখে ছোট বাচ্চা যেমনি স্মুথলি কোরআন পড়ে তার মুখ দিয়ে এভাবে বেরোবে না পড়তে যে আটকে যাবে কষ্ট হবে এই কষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন তার জন্য লাহু আজরান দুইটা সব মানে ডাবল সব এক হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করছে এর জন্য সব আর এক হচ্ছে ইয়াতা তা তা মানে হচ্ছে এই যে মামলিং করছে মুখে আটকে যাচ্ছে এটার জন্য আল্লাহ তালা ডবল সব দেবেন এই জন্য আমাদের আশেপাশে যারা কোরআন পড়তে জানে না দেখে দেখে আমরা যদি স
আপনার আমল নামায় পেয়ে যাবেন এজন্য আমরা যেন কোরআন শিখি এবং শেখাই পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন শুনি এবং শোনাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমরা অনেক সময় কোরআন শোনাতে চাই না অন্যকে কোরআনকে শেখা এবং শেখানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে কোরআন অন্যকে শোনানো অন্যকে শোনালে আপনার কোরআন পড়াটা খুব মজবুত হবে পাকাপুক্ত হবে এবং অন্যের থেকে যদি আপনি শোনেন সেক্ষেত্রে আপনার কোরআন শেখাটা বা জানাটা খুব মজবুত হবে এবং আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম এটা করতেন মহারাজতুল কোরআন সাই বুখারিতে এসেছে প্রতি বছর সারা বছর কোরআনের যে সমস্ত আয়াতগুলো নাজিল হতো রমাদান মাসে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম ওই সবগুলো আয়াত ওই সবগুলো সোলা জিব্রাহ আলী সাল্লামকে শোনাতেন এরপর জিব্রাহ আলী সাল্লাম আবার আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলামকে শোনাতেন প্রতি রমাদানে এই প্রজেক্ট নিয়ে থাকতেন আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলাম এবং যে বছর আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম এনতেকাল করবেন এনতেকালের বছরের যে রমাদানটি তিনি পেয়েছিলেন ওই বছর দুইবার আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম সাইদান জিব্রাহ আলী সাল্লামকে কোরআন শুনিয়েছেন জিব্রাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলামকে দুইবার পুরো কোরআনটা রিভাইজ করে শুনিয়েছেন এই জন্য কোরআন শোনা এবং শোনানো এটা খুবই জরুরি আপনারা বাসায় একে অপরকে তেলাওয়াত করে শোনাতে পারেন আপনি আপনার স্ত্রীকে শোনাতে পারেন আপনার স্ত্রী আপনাকে শোনাতে পারে অথবা আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে শোনাতে পারেন আপনার ছেলে মেয়েরা আপনাদেরকে শোনাতে পারে এভাবে যদি আমরা একটা কোরআনিক মান্থ কাটাই আশা করি খুব জান্নাতি পরশে ভরপুর থাকবে আমাদের পুরো রমাদান এবং এটা করবেন আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি যে আপনারা অত্যন্ত ভালো ফিল করবেন খুব আনন্দ ফিল করবেন ঘরে আপনার ছোট্ট শোনামণি যখন আপনাকে কোনো একটা সুরা শোনাবে আবার তাকে যখন আপনি শোনাবেন এই যে একটা অনাবিল শান্তি এবং প্রশান্তি এটা আপনি পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না আই গ্যারেন্টি তাই বাসায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরকে কোরআন শোনান ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে কোরআন শুনুন এবং তাদেরকে কোরআন শুনুন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম সাহাবাদের কাছ থেকে কোরআন শুনতে চাইতেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম নিজে সাহাবাদেরকে কোরআন শোনাতেন সহি মুসলিমের একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনাই সাহাবাদের মধ্যে থেকে সবচাইতে ভালো তেলাওয়াত করতে জানতেন সাইদানা উবাইব না কাব রাদি আল্লাহ চালান হো উবাইব না কাব রাদি আল্লাহ তালান হোর কাছে যে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন ইয়া উবাই হে উবাই ইন আল্লাহ আমার আনি আন আখরা আলেক আল্লাহ তালা আমাকে আদেশ করেছেন যাতে আমি তোমার কাছে কোরআন শোনাই সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন যাতে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম উবাইব না কাবের কাছে যে কোরআন শোনাই তো তিনি যে বললেন যে উবাই আল্লাহ তো আমাকে অর্ডার করেছেন যাতে আমি তোমার কাছে যে লামিয়া কুনিল্লা দিন এক ফারু এই সুরাটাই তোমার কাছে যেন তেলাওয়াত করে শোনাই উবাইব না কাবরা দিল্লাহ তালা তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি অবাক হয়ে মানে অবিশ্বাস্য এক কথা মনে করে তিনি বললেন যে অসাম্মানিয়া রসুর আল্লাহ সত্যই কি আল্লাহ তালা আমার নাম ধরে এমনটা বলেছেন যে আমার কাছে আপনি এসে কোরআন শোনানোর জন্য আমার নাম ধরে বলেছে উবাইব না কাব এরকম বলেছে আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন নাম হ্যাঁ উবাই তোমার নাম ধরে আল্লাহ সরাসরি স্পষ্ট বলেছে যে আপনি উবাই ইবনে কাবের কাছে যে কোরআন শোনান এই কথা শুনে আনন্দের আতিসাহ্যে আপ্লু আবেগে আপ্লুত হয়ে চাই দেন উবাইবনে কাবরা দিল্লাহ তালা আনহু কেঁদে দিলেন হাদিসে এসেছে ফাবাকা তিনি কেঁদে দিলেন সই মুসলিমের এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম ওনার কাছে কোরআন নাজিল হয়েছে তারপরেও উনি সাহাবাদের কাছে যে কোরআন শোনাতেন এবার আমরা একটি হাদিস শুনি যেখানে বলা হচ্ছে যে রাসুল ইসলাম সাহাবাদের কাছ থেকে কোরআন শুনতে চাইতেন হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুল আবনি মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওনাকে ডেকে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন ইকরা আলাইয়া আল কোরআন হে ইবনে মাসুদ তুমি একটু কোরআন তালাত করো তো ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন আকরা ও আলাইকা ও আলাইকা উনসিল হে আল্লাহ রাসুল আমি আপনার সামনে কোরআন পড়ব আপনার উপর তো কোরআন নাজিল হয় যে নবীর উপর কোরআন নাজিল হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কোরআন পড়ব আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম তখন বললেন ইন্নি ও হেব্বু আন আসমা আহু মিন গাইরি হেবনে মাসুদ আমি যেমনি কোরআন তালাওয়াত করে তোমাদের শোনাতে পছন্দ করি আমি আবার তোমাদের কাছ থেকে শুনতেও পছন্দ করি সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনারা একটু খেয়াল করলে বুঝবেন এই দুটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাদের কাছে বসে বসে কোরআন শোনাতেন এবং সাহাবাদের কাছ থেকে তিনি কোরআন শুনতেন তাই কোরআন শোনা এবং শোনানো এটা শোননা এবং কোরআন শোনালে যেভাবে আপনার পড়াটা বা হেফসটা মজবুত হবে আপনি একা একা পড়লে কিন্তু আপনার পড়াটা এত পাকা পোক্ত এবং মজবুত হবে না তাই ঘরে এটা চালু করুন এর রমাদানে যেন আমরা একে অপরকে কোরআন শোনাই পাঁচ নাম্বার কথা হচ্ছে মেমোরাইজেশন এ রমাদানের এই অফুরন্ত সুযোগে লকডাউনে ঘরে বসে আমরা যেন কোরআন মুখস্থ করি আমাদের অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে আমরা অনেকে মনে করি যারা হাফেজ বা যারা তাহফিজ সেন্টারে পড়ছে তারাই শুধু কোরআন মুখস্থ করবে আমরা করব না এটা একেবারে একটা ভুল ধারণা আসলে কোরআন হেফস করা মুখস্থ করা এটা পুরো উম্মার দায়িত্ব ইটস এ রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য এন্টায়ার উম্
এখন থেকেই যেন আমরা আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সব সেরে ফেলি বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট সোনামণিদেরকে জুজ আম্মা অর্থাৎ করণের শ্রেষ্ঠতম পাড়ার যে সুরাগুলো আছে এ সুরাগুলোর মধ্যে থেকে ছোট্ট ছোট্ট সুরাগুলো কিন্তু আমরা রমাদানে মুখস্থ করাতে পারি বিশেষ করে তিন চার বছর যে বাচ্চাদের বয়স বা পাঁচ বছর যাদের মুখে সবে মাত্র বোল ফুটেছে এখন একটু একটু করে কথা বলতে পারে তাদেরকে আমরা সুরাতুল ফিল থেকে শুরু করে সুরা নাস অর্থাৎ আলাম তারা থেকে খোলা বলতে বেরাবেন নাস এই দশটি সুরা কিন্তু আমরা হাসির ছলে কথা বলতে বলতে গল্প করে করে কিন্তু আমরা শিখিয়ে ফেলতে পারি সাত আট বছর নয় বছরে যে সমস্ত বাচ্চারা পা দিয়েছে তাদেরকে আরেকটু বড় সুরা সুরা জিলজাল সুরা থিন সুরা দোহা আমরা এগুলো মুখস্থ করাতে পারি যারা আরেকটু বড় আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে এবং যারা এই ছোট ছোট সুরাগুলো পারে তাদেরকে কিন্তু আমরা কোরআনের শেষ পারা অর্থাৎ জুজ আম্মা পুরোটাই এর আমাদের মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারি এবং আমার ছেলে মেয়ে যদি কিছু সুরা মুখস্থ করে ছেলে মেয়েরা আমাকে সেগুলো শোনাতে পারে আমি তাদেরকে শোনাতে পারি এবং এই রমাদানে আমরা একটা প্ল্যান নিতে পারি যে পাঁচটি নতুন সুরা আমরা এই রমাদানে মুখস্থ করব সেটি ফ্যামিলি মেম্বারদের সবার মাঝে এই ঘোষণা দিয়ে রমাদানের শেষের দিকে কিন্তু আমরা একে অপরের কাছ থেকে সুরাগুলো শুনতে পারি তাই সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আমি আপনাদের সবাইকে বিন্দিত অনুরোধ করবো আসুন আমরা রমাদান আসার আগেই এই প্ল্যানটুকু করি যে আমরা এই রমাদানে এই এই সুরাগুলো করব বা কোরআনের এই বিশেষ অংশগুলো মুখস্থ করব যদি আমার সুযোগ হয় এবং আমার মনে থাকে আমি রমাদানের শেষের দিকে আমার এই পেজে স্ট্যাটাস দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব যে এই রমাদানে কে কী কোন সুরা মুখস্থ করবো আর প্ল্যান করেছিলেন এবং এই রমাদানের শেষ প্রান্তে এসে আপনারা আপনাদের প্ল্যানের কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন এবং কয়টি সুরা আপনাদের মুখস্থ হয়েছে সেগুলো আপনারা কমেন্টসে লিখলে আমি জানতে পারবো এবং আমাদের নিজেদের মধ্যেও একটা মহাসাবা হবে যে আসলে যতটুকু প্ল্যান আমরা করেছিলাম আমরা সেটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি কিনা বাচ্চাদের অধিকাংশের স্কুল এখন বন্ধ বাসায় বসে আছে আমরা হাতে প্রচুর সময় তাই কোরআন মুখস্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগটুকু টুকু এই বরকতের মাসে যেন আমরা হাত ছাড়া না করি বিশেষ করে যারা কোরআন করিম হেফস করেছেন তাদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে তারা হচ্ছে আহলুল্লাহ অখসত আল্লাহর বিশেষ লোক তারা আল্লাহর খাস লোক তাদেরকে বলা হচ্ছে হামিল কোরআন তারা কোরআনকে বহনকারী এবং সহি মুসলিমের একটি হাদিসে এসেছে সেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ হিরুবিল কোরআন মাসাফারাতিল কিরামিল বরারা যারা কোরআনকে হেফস করেছে তারা ওহি সংরক্ষণকারী ফেরেস্তাদের সাথে থাকবে তাদের সম্মান তাদের মর্যাদাকে বোঝানোর জন্য আল্লাহর হাবিব সাহেব এমনটি বলেছেন এ রমাদানে যেহেতু অনেক মসজিদে তারাবি কতটুকু হতে পারবে আমি জানি না যদিও আজকে ঘোষণা এসেছে একেবারে এলেভেন্থ আওয়ারে বারো জন অংশগ্রহণ করতে পারবে এটা আরও আগে ঘোষণা হতে পারলে ভালো হতো কারণ এই অল্প সময় মসজিদ কমিটি হাফেজ কীভাবে নিয়োগ দিবে হাফেজরা বিভিন্ন জেলায় আছেন তারা কিভাবে গণপরিবহন বন্ধ থাকা অবস্থায় এক জেলা থেকে অন্য জায়গায় আসবে আমি জানি না তারপরেও নিঃসন্দেহে অনেক হাফেজদের জন্য এটা একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট তারা হয়তো এবছর তারাবি করাতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আমি সম্মানিত হাফেজ ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে মসজিদের সুযোগ না হলেও ঘরে দু চারজন মিলে আপনারা আপনাদের এই তারাবির সালাতের জামাতে পড়ার ব্যবস্থাটা চালু রাখবেন তাহলে কোরআনটা আপনাদের রিভাইজে থাকবে কারণ এক মহামূল্যবান সম্পদ আপনি বোকে ধারণ করে আছেন আপনি যে কত দামি সম্পদ আপনার হৃদয়ে ধারণ করে আছেন আপনি হয়তো নিজেই জানেন না আর কোরআন হচ্ছে সবচাইতে দামি মেহমান দামি মেহমানকে সম্মান না করা হলে দামি মেহমান থাকে না কোরআন হচ্ছে দয়ফুন করিম অনেক সম্মানিত মেহমান আপনার ঘরে বা আপনার বাসায় যদি সম্মানিত কোনো মেহমান আসে তাকে যদি আপনি ওয়েল রিসেপশন না দেন তাকে যদি সময় না দেন তাকে যদি আদর আত্মীয় আপ্যায়ন না করেন তাহলে তিনি কিন্তু থাকবেন না অনুরূপভাবে যে কোরআনকে হামিলুল কোরআন বা হাফিজুল কোরআন আপনারা হৃদয় ধারণ করেছেন এটাকে রিভাইজ না করলে এটা থাকে না এটাই খুব স্বাভাবিক এটাকে বারবার রিভাইজ করতে হয় মরা যা করতে হয় সহি মুসলিমের এক বর্ণনায় আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন যে তাহাদুল কোরআন মানে কোরআনকে তোমরা আগলে রাখো যত্ন করে রাখো বারবার রিভাইজ করো বারবার এটার সাথে একটা সম্পর্ক রাখো ফাইনাহ আসাদ্দ তাফাল্লুতান ফি কুলুবির রিজালি মিনাল ইবিলি ফি অকুলিহা কারণ পোষ মানানো হয়নি এমন ওটের রস ওটের রশিদ ছেড়ে দিলে ওই ওটকে ফিরে আনা যেমন কঠিন কোরআন মুখস্থ করার পরে ওই কোরআন ভুলে গেলে সেটাকে আবার রিভাইভ করা এর চেয়েও বেশি কঠিন এই জন্য হাফিজুল কোরআন ভাইদের জন্য আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যে মসজিদে তারাবির সালাতে লিড দেওয়ার সুযোগ না হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিন্তু আপনারা ঘরে এই তারাবির সালাদটা আদায় করতে পারেন জামাতে এবং সেখানে যদি খতমে তারাবে আপনারা পড়েন তাহলে কোরআনটা কিন্তু রিভাইজ থাকবে আর কোরআনকে বারবার রিভাইজ না দিলে কোরআন থাকে না ছয় নম্বরে আমি বলবো যে কোরআন তেলাওয়াত হলো কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করা এটা গেল তারপর কোরআনকে মুখস্থ করা গেল শোনা শোনানো গেল এবার হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মিনিং অব দ্য হলি কোরআন
এই সময় কিন্তু আমরা চাইলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ পড়ার একটা প্রজেক্ট নিতে পারি অনেক জায়গায় অনেকে নিচ্ছেন সো আমি আজকের এই লাইভের মধ্যে দিয়ে উদাত্ত আহ্বান জানাই যদি সুযোগ হয় একবার আপনারা পড়ুন পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত তাফসির যেটাকে তাদাবপুর বলা হচ্ছে অর্থাৎ বুঝে বুঝে পড়া অনুধাবন করা বা কোরআনিক মেসেজগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা কারণ কোরআন হচ্ছে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোরআন আমাদেরকে সঠিক জীবন দর্শন শিক্ষা দেয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয় তো সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা কি সে জীবন দর্শনটা কি সেটা যদি আপনি কোরআনের অর্থ না পড়েন তাহলে আপনি বুঝবেন না কারণ কোরআন হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রেসক্রিপশন একজন ডাক্তার আপনাকে একটা প্রেসক্রিপশন দিল তো সেটা আপনি বাসায় এনে যদি শুধু রিডিং পড়তে থাকেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আপনার রোগ সারবে না বরং সেই প্রেসক্রিপশনটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে সেই ওষুধগুলো সেবন করতে হবে তবেই আপনি হয়তো সুস্থ হবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন যে এটা হচ্ছে হুদাল্লিল মোত্তাকিন কোরআনটা হচ্ছে মোত্তাকিদের জন্য হেদায়াত গাইড বুক পথ নির্দেশিকা যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছে নতুন করে আর কিছুই বলবেন না এই জন্য আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে বলেছেন তোমরা কি কোরআনের মেসেজকে হৃদয়ঙ্গম করবে না আফালা ইয়াতা দেববারুন আল কোরআন আমা আলা কুলুবিন আখফালুহা ওরা কি কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করবে না নাকি ওদের হৃদয়ে তালা ঝুলে আছে নাকি ওদের হৃদয় হৃদয়ের দরজার মধ্যে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সুরা মোহাম্মদের চব্বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন সুরা আনা আমের আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন মা ফর রত্নাফিল কিতাবি মিনশাই এই কিতাবে এই কোরআনে আমি কোনো কিছু বাকি রেখে দেয়নি মানব প্রয়োজনীয় সব বর্ণনা করেছি সুরা নাহালের উননম্বর উননব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ওনাজাল না আলাইক আল কিতাব আ তিবিয়ান আলিকুল্লিশাই আমি এই কিতাবকে সব কিছু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে নাজিল করেছি তাই যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছেন নতুন করে কিছু বলবেন না তাই আসুন এ রামাদানে আমরা আল্লাহ তালা আমাদেরকে কী বলতে চেয়েছেন সেটা একটু জানবার চেষ্টা করি এখন এই ব্যাপারটা অনেক সহজ আপনি প্লে স্টোরে কিংবা মোবাইল থেকে আপনি বিভিন্ন অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারেন সেখানে কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় অনেকের ঘরে কোরআনের বঙ্গানুবাদ আছে তাফসির আছে এ রমাদানে আপনারা সবাই মিলে এটা পড়তে পারেন আমাদের বাসায় অনেক বয়স্ক মুরব্বীরা ওনারা কোরআনের চার খতম পাঁচ খতম দেন সারা জীবনের খতমগুলো হিসেব করলে দেখা যাবে যে পঞ্চাশ ষাট খতম দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু পুরো জীবনে একবারও তিনি কি খতম দিলেন এটা ওনার পক্ষে জানার সুযোগ হয়নি আমাদের বয়স্ক মুরব্বীরা যারা ঘরে আছেন তাদেরকে যাতে আমরা কোরআনের অনুবাদগুলো পড়ে শোনাই ছোট যারা আছো নানা নানি দাদি এরা যদি আমাদের ঘরে থাকে তাদেরকে যেন আমরা কোরআনের অনুবাদগুলো পড়ে পড়ে শোনাই তাহলে তাদের সময়গুলো ভালো কাটবে এবং আমাদেরও কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদগুলো জানা হবে সাত নম্বর যে পয়েন্টটি বলবো সর্বশেষ পয়েন্ট সেটি হচ্ছে রিফ্লেকশন অ্যাকর্ডিং টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা কোরআন পড়লাম আমরা কোরআন বুঝলাম এরপরে এই বুঝ অনুযায়ী রিফ্লেক্ট করা কারণ এজন্যই কোরআন নাজিল হয়েছে আমাদের জীবনে কোরআনের আদেশগুলো বিধি নিষেধগুলো ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসগুলোকে প্রয়োগ করবার জন্য রিফ্লেকশন এর জন্য আমরা যখন কোরআন পড়বো আমি অনুরোধ করব আপনারা চাইলে নোট করে রাখতে পারেন বুঝে পড়ার সময় অবশ্যই কিছু নোট রাখতে হয় এবং প্রত্যেকের কোরআন কেন্দ্রিক কিছু নোট সংগ্রহ করা দরকার এটা আপনার মোবাইলে নোট অপশনে হতে পারে আপনার ডায়েরিতে হতে পারে আমার কাছে ভালো লাগে যে অনেক ভাই এবং বোনেরা আমাকে জানিয়েছে যে আমার আলোচনা থেকে অনেকে নোট করেছে একজন আমাকে মেসেজ করেছিল আমার মনে আছে যে হজুর আমি আপনার সুরতুল মিনুনের আলোচনা শুনে একটা সুন্দর নোট করেছিলাম এবং সেই নোটের আলোকে আমি এক জায়গায় আলোচনা করেছিলাম মার্শা আল্লাহ এরকম অনেকে আমাকে আমার বিভিন্ন আলোচনা থেকে নোট করে আমার কাছেও পাঠায় সো এই নোট করার অভ্যেসটা আমাদের করা দরকার আপনি যখন কোরআনের অনুবাদ পড়বেন কিংবা কোরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসির পড়বেন তখন বুঝে বুঝে পড়ার সময় কিছু নোট রাখা এটা দরকার এবং সেক্ষেত্রে কোরআনের আলোকে নিজেকে সংশোধন করা আমাদের অনেকেরই অনেক ভুল ত্রুটি নিজেদের মধ্যে থাকতে পারে ভুল আকিদা ভুল বিশ্বাস ভুল তথ্য আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু কোরআনিক তথ্য যখন আমরা পড়লাম সাথে সাথে আমরা আমাদের আগের ভুলটুকু সংশোধন করে আমরা কোরআনের আলোয় নিজেকে সাজাতে পারি আর সর্বশেষ আমরা যা শিখলাম আমরা যা বুঝলাম এটা যেন আমরা অন্যের কাছে পৌঁছে দিই সেটা যেন আমরা অন্যের কাছে পৌঁছাই সম্মানিত শুধু এভাবে যদি আমরা রমাদান আসার আগ থেকেই আমাদের এই আসন্ন রমাদানটাকে কোরআনময় রমাদান করতে চাই তাহলে এই বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে কিন্তু আমরা একটা চমৎকার কোরআনিক রমাদান কাটাতে পারি এবং আমাদের কোয়ারেন্টাইনকে কোরআন টাইম বানাতে পারি আমি যদি পুরো আলোচনাটাকে সংক্ষেপে আরেকটু রিভাইজ করি তাহলে প্রথমে আমি বলেছিলাম কোরআন নাজিলের মাসে আমাদের এ রমাদানের প্রধান সিলেবাস যেন হয় কোরআন এবং এ মাসে যেন আমরা কোরআনকে উদযাপন করি এবং কোরআনের সাথে সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য নতুন করে যেন আমরা একটু ভাবি এবং আমরা বলেছিলাম যে সেদিনে জিব্রাহিল আলহ ইসলাম শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা হয়েছেন কোরআন নাজিল করে
খতমের জন্য উঠে পড়ে না লাগে গুণগত তেলাওয়াতের মান নিশ্চিত করা ধীরে ধীরে পড়া তাজভিদের সাথে যেমনটি আল্লাহ হাবিব সাহা ইসলাম থেমে থেমে পড়তেন তারপর বলেছি যে কোরআন শ্রবণ করা এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ আমরা বাসায় হালকা আওয়াজে শায়কদের কোরআনের তেলাওয়াতগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারি এতে করে আমরা তালাক কী করতে পারবো কীভাবে ওনারা পড়ছেন সেটা ফলো করে নিজের ভুলগুলো শুধরাতে পারবো তারপর বলেছিলাম যে কোরআন শেখা শেখানো দুটি খুব ভালো কাজ আমরা যেন এটা করি এবং আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম প্রতি রামাদানে জিব্রাহিল আলাইহ ইসলামকে পুরো কোরআন তালাত করে শোনাতেন জিব্রাহ আলাহ ইসলাম ওনাকে শোনাতেন এবং হাদিস থেকে আমরা জেনেছি সাহাবাদেরকে আল্লাহ রাসুল সাহাসলাম কোরআন তালাওয়াত করে শোনাতেন যেমন উবাই আবনে কাবর আদি আল্লাহ তালানহুকে শুনিয়েছেন এবং সাহাবাদের কাছ থেকেও কোরআন শুনতে চাইতেন তার অনুসরণে আমরা আমাদের বাসায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাবা মা ছেলে একে অপরকে কোরআন শোনাতে পারি এবং অন্যদের কাছ থেকে শুনতে চাইতে পারি পাশাপাশি আমরা বলেছি রমাদানে কোরআনের কোরআনের কয়েকটি সোরা যেন আমরা মুখস্থ করি ছোট ছোট সোনামণিদের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে কোরআনের শেষ পাড়ার ছোট্ট ছোড়াগুলো আমরা এই লকডাউনের স্কুল ছুটি যেহেতু এই এই সময় আমরা বাচ্চাদেরকে এই সোরাগুলো মুখস্থ করাতে পারি তাদের কাছ থেকে শুনতে পারি সম্মানিত হাফিজদের উদ্দেশ্যে আমরা বলেছি যে অনেক মসজিদে তারাবির সালাতে লিডিং দেওয়ার সুযোগ না হলেও আমরা ঘরে যাতে তারাবির সালাতে লিড দেওয়ার এই ধারাবাহিকতা জারি রাখি এবং বারবার যেন কোরআনকে রিভাইজ দেয় কারণ এক মহামূল্যবান সম্পদ আপনারা হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হয়তো আপনারা টের পাচ্ছেন না আর কোরআনকে বারবার রিভাইজ না দিলে সেটা থাকে না সেটা ছুটে যায় এবং ছয় নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে কোরআনকে মাতৃভাষায় বুঝা আল্লাহ তালা কি বলেছেন কি মেসেজ আমাদেরকে দিতে চেয়েছেন সেটা মাতৃভাষায় বুঝবার চেষ্টা করা তাদাব্বুর করা যেটা কোরআনে আমাদেরকে বারবার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং কোরআনিক মেসেজগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা সর্বশেষ আমরা বলেছি এর আমাদানে আমরা যে কোরআন পড়বো অর্থ পড়ব কিংবা তফসির পড়বো এটার জন্য সংক্ষিপ্ত একটা নোট আমরা রাখি এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি এবং কোরআনকে যদি আমরা এর আমাদানের কোর্স সিলেবাসের কোর্স বানাই তাহলে কিন্তু সত্যি আমরা কোরআনময় একটা রমাদান কাটাতে পারবে বলে আমি আশা করি আসুন কোরআন নাজিলের মাসে আমরা কোরআনের সাথে সম্পর্ককে জোরদার করি এবং বেশি বেশি কোরআন তালাওয়াত করি কোরআনের অর্থ বুঝি এবং কোরআনের এই শিক্ষাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিই অনেকে কিছু প্রশ্ন করেছেন এক ভাই দেখলাম যে কমেন্টসে প্রশ্ন করেছেন যে এই রমাদানে মুসাফ থেকে তালাওয়াত করা যাবে কিনা অর্থাৎ কোরআন দেখে দেখে তারাবি পড়া যাবে কিনা সেক্ষেত্রে এর উত্তরে বলবো যে হ্যাঁ কোরআন দেখে তারাবির সালাত পড়া যাবে যেহেতু তারাবির সালাত হচ্ছে নফল বা সুন্না সো সুন্না বা নফল নামাজে কোরআন খুলে মুসাফকে দেখে দেখে তালাত করা যায় কিন্তু ফরজ নামাজে এমনটা করা ঠিক হবে না স্কলাররা বলেছেন যে ফরজ নামাজে এটা মাকরু হবে এবং সাহাবাদের সময়ে খুব ব্যাপক প্রচলন এটা ছিল না এটা তাবি বা তৎপরবর্তী সময়ে এই প্রচলনটা শুরু হয়েছে তবে আম্মা জান আয়সার আদিল্লাহ তালা আনহার ক্ষেত্রে একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যে ওনার এক একজন দাস ছিল যিনি তারাবির সালাতে ইমামতি করতেন আম্মা জান আয়সা সহ অন্যান্য মহিলারা পেছনে দাঁড়াতেন সেক্ষেত্রে সেই দাস কোরআন থেকে দেখে দেখে তালাওয়াত করত তো এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে নফল সালাতের ক্ষেত্রে আপনি বিশেষ করে তারা বিকে আমুল্লাইলে চাইলে কোরআন খুলে আপনি পড়তে পারেন অথবা ইমাম পড়ছে আপনি ফলো করতে পারেন কিন্তু ফরজ সালাতে এটা উচিত হবে না আর সর্বোপরি যদি এটা বাদ দেওয়া যায় সবচেয়ে ভালো তা না হলে আবার সবাই কোরআন দেখে দেখে পড়ার প্রতি বেশি উদ্বুদ্ধ হবে নিজের হেফস থেকে মুখস্থ থেকে হয়তো কোরআন পড়তে চাইবে না আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে বাসায় যে আমরা তারাবি পড়ব এই তারাবির সালাতে আমরা কিভাবে জামাতে সালাত আদায় করবো জি এই ক্ষেত্রে আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সচেতনতা ছড়ানো হয়েছে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তারপরেও সংক্ষেপে আমি বলি যে আপনি এবং আপনার স্ত্রী দুইজন মিলে যদি ঘরে জামাত করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার স্ত্রী আপনার পেছনে দাঁড়াবে আপনি ইমাম আপনার সাথে দাঁড়াবে না বা আপনার ডানে দাঁড়াবে না পেছনে দাঁড়াবে কারণ নারী পুরুষের কাতার আলাদা নারী এবং পুরুষ একই কাতারে দাঁড়াতে পারে না সেক্ষেত্রে আপনি ইমাম সামনে এবং আপনার একেবারে পেছনে আপনার স্ত্রী দাঁড়াবে আপনি আর আপনার ছেলে বা আপনি আর আপনার ভাই যদি দুজন মিলে জামাত করেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইমাম হন আপনার ভাই বা আপনার ছেলে আপনার ডান দিকে দাঁড়াবে আর একাধিক পুরুষ মিলে যদি জামাত হয় লেটস এ চারজন পুরুষ মিলে যদি আপনার ঘরে জামাত করেন তাহলে একজন ইমাম বাকি তিনজন পেছনে কাতার করবে ফ্যামিলির সবাই মিলে যদি আপনারা জামাত করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার তিন চারজন ছেলে দু একজন মেয়ে এবং আপনার স্ত্রী এরকম আট দশজনের একটা বড় ফ্যামিলির জামাত যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইমাম হন তাহলে আপনার ছেলেরা আপনার ছেলেরা আপনার পেছনে দাঁড়াবে দ্বিতীয় কাতারে এবং তৃতীয় কাতারে আপনার স্ত্রী এবং আপনার মেয়েরা দাঁড়াবে এই পদ্ধতি ফলো করে আপনারা ঘরে জামাতে সালাত আদায় করতে পারেন সম্মানিত শুধু এই কোরআনকে আমরা রমাদানে বন্ধু
ایمان شتے رکھو حضا ما عندی ولعلم عند اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Islam is life, Islam is evolved.